而已。我人还蛮拼的，一个实习生不拼点怎么转正啊？<笑>你回趟总裁办，把会议文件给我拿过来。写的还像那么回事儿。嗯，总算是写完了。这篇新闻发言稿的水平，绝对可以帮我拿下初选的资格。下班了。一个实习生，居然有这种水平，乔木。你可别怪我盗你的稿子，我只不过是听取副总监的吩咐而已。等一下，等一下，进不进呢？别耽误时间。你离我那么远干嘛？这可是在公司，又不是在陆家。再说，咱们现在可是上下级关系。以后别加班到这么晚，一个女孩子，不安全。他是在关心我们。嗯嗯。陆氏新闻发言人的位置，今天真的空缺出来，而且明天就要开始选拔。我经验少，当然要多努力一点了。万一我就被选中，别做梦了，就。二爷，说实话，不是我自夸，我在新闻专业上很有天赋的。我在学校的时候，专业课那可是年年都第一，说不定明天。这什么情况，二爷？二爷，啊你你你在发抖啊？把灯打开，快！二爷，你你怕黑呀、啊？二爷，你看，有光。
，我在这儿呢，我会保护你的。二爷，我跟你说，我有一个对我很好的叔叔，他跟你一样，他也有幽闭恐惧症，他对我可好可好，我从来都没有见过对我那么好的人，所以你不用害怕。二爷，夫人，这次多亏有您啊！今天只是凑巧碰到而已，我相信就算没有我，二爷也能顺利挺过去的。夫人，其实二爷的情况比您想象的要严重。他，他怎么会得这种病啊？说来话长，过世的陆家大爷和二爷一样，都有这个毛病，这可能就是陆家的遗传病吧。既然真的是这样，小的时候有一个对我很好的叔叔，他也跟我说过，他有一个弟弟，跟他一样也有幽闭恐惧症。没想到世界上竟然还有这么巧合的事情。梁助理，你不想干了？对不起，二爷，是我多嘴了。啊，夫人。时间不早了，请你上车吧。难怪乔木能从前台变成传媒部实习生，原来是勾搭上了二爷身边的梁助理。徐总让我对付的就是这个小丫头吗？对，就是这个实习生。想让我怎么做？区区一个实习生，我至于？给你钱还这么多废话！今天的事情，把这说出去。我保证，我绝对会守口如瓶的。嗯。明天会有司机负责接送你。不用，二爷。我就是一个实习生，这样影响不大。那那就谢谢二爷了。二爷能够拖到现在才倒下，已经是破纪录了。我明明还在生他的气。今天为什么要帮他呀？不行不行，乔木，失败女人第一步就是同情男人。狗狗男人装可怜，我呸！你说什么？嗯，没什么。谁说什么了吗哟，他竟然还敢有脸来！哼，本来从小小的前台转到我们传媒部就已经不干不净了，还做出抄袭这种事儿，哎，也不见怪喽。你说什么呢？什么抄袭？乔木，你敢做不敢认啊！今早部门上传的所有的新闻发言稿，你的稿子竟然跟我的有百分之九十的相似度，这件事情你怎么解释？怎么可能？装还装？你一个实习生和我的稿子竟然有百分之九十的相似度，总不能是我抄袭了你一个实习生吧？我明白了，你在诬陷我，你少污蔑我，我何为行得端，坐得正？不像你爬上了梁助理的床，才转到了我们传媒部，没本事还喜欢走捷径。你胡说什么呢？这关梁助理什么事？你别狡辩了，我昨天晚上已经看到了，你上了梁助理的车。梁助理还殷勤地给你开车门，这大晚上的没有一腿，谁信呢？他只是顺路送我回家而已。你再造谣，你小心我告诉方总监。告啊，你就告啊！不要以为有梁助理给你撑腰，你就可以无法无天。我告诉你，抄袭这事儿
，咱俩没完。嘿，什么人这么大的胆子，敢在传媒不找死？什么人这么大的胆子，敢在传媒不找死？徐总监，您可算来了！乔木他抄袭何威的新闻发言稿这件事儿，您可得给主持公道啊！徐总监，你要为我做主啊！就是这个实习生，竟然敢明目张胆的抄袭我的新闻发言稿！你胡说！这份发言稿明明就是我昨天晚上加班写完的。行了，把你们两个的发言稿给我看一下何为的这篇稿子我见过，我能证明这就是他的原创，而你的这个就是抄袭的。徐瑶，你血口喷人！乔木，注意你的态度，你现在可是在跟你的上级说话。你说这份发言稿是何为的原创，证据吗？我是堂堂副总监，我说的话就是这句。堂堂副总监，空口白牙，以权压人，你知不知道？你刚刚这番话要是被传出去，传媒部将很难再招到人，就连整个陆氏集团的口碑也都会被你毁掉的。笑，这儿谁敢说出去？啊？你？是你？你们谁？你？原来是你啊！原来是你啊！乔木啊，乔木，你怎么还是那么天真？一个未转正的实习生，你说话谁信？我可以去内网曝光你，曝光？你去，去曝光我，我看是你的网速快，还是陆氏公关部的网速快？你在威胁我是吧？我有证据，而且还有证人可以证明就是我写的。哼、哦，既然你有证人，那你说出来呀、啊？你的证人是谁呀、啊？我。我总不能暴露我的证人是二爷吧？你瞪得再凶也没用。我告诉你，在这儿，我就是道理，我就是王法。知道不是你抄袭的，但那又怎么样？陈慧在，吩咐下去。咱们传媒部的实习生乔木违背职业道德，公然抄袭同事作品，影响恶劣，不思悔改。这种员工不符合我们公司的企业文化和用人标准，所以公司决定对实习生乔木予以开除处。是，等等，我不同意。方总监，徐瑶，我才是这儿的负责人。没有经过我的同意，你没权利开除乔木。方总监，乔木犯了这么严重的错误，你就算要给他撑腰，也不能在这众目睽睽之下这么偏袒他吧？不然的话，您这总监之位，怕是不能让人信服啊。乔木年纪轻轻，从前台转到传媒部不到一个月的时间，就能写出这么优质的新闻，我偏袒自己手底下的天才。难道不是理所当然的吗？那恐怕是要让方总监失望了。这稿子不是他写的，而是乔木抄袭的。抄袭？抄谁？抄他？何为几斤几两？我能不知道？他要真有这份天赋，新闻发言人的位置早就是他了。方总监，你说话是要讲证据的。你好歹是咱们传媒圈的前辈，我不仅是传媒圈的前辈，我还是这个部门的主管，更是你的直属上级。在这儿，我说的话就是证据，就是王法。姓方的，你今天是故意过来给我作对的，是不是？徐瑶，你说我是来跟你作对的。你区区一个副总监，还没有这个资格。你好好一个部门，乌烟瘴气。你给我等着！我小时候不会放过你。哟，吵不过就开始告家长了，算哪根葱？你小时候要算哪根葱
好大的口气！你算哪根葱啊？上班时间，都聚在这里干什么？二爷，你来的正好，我有件事要向您汇报。哎，小叔叔，你可算来了！您要是再不来，我就要被某些人欺负死了。小叔叔，小叔叔。许瑶竟然叫二爷“小叔叔”，在陆氏集团，谁敢欺负你啊？就是他们两个！我不过是要开除一个抄袭的实习生，方总监不同意就算了，还拿职位压我，说他是这儿的王法。小叔叔，这种公司不分嚣张跋扈的总监，您要是还留着，那就是在逼我走。他说的是真的。二二爷，我确实说了一些不好听的话，但那是够了。陆氏集团不需要搞职场霸凌的管理者。明天把辞呈递上来吧。等等，二爷，您不能听曲瑶的一面之词，是该先冤枉实习生抄袭，我看不下去，这才出手相救的。实习生？哪个实习生？就是他，乔木。乔木在新闻专业上很有天分，假以时日，一定会成为一名非常优秀的新闻发言人。所以我根本不相信他会抄袭，他根本没必要呀。小叔叔，你可千万别听方总监的，乔木他就是抄袭。何伟写发言稿的时候，我就在旁边，绝对不会有假。二爷，许瑶他撒谎，你才是污蔑。有本事就把证据拿出来，小叔叔才不会听你胡说八道。我我有证据，我的电脑里存着文档的上传记录，只要我的文档日期比何薇的早，是不是就能证明是何薇抄袭的我了？怎么会这样？怎么了，小木？出什么问题了？我的文档上传记录全都被删除了。贼喊捉贼吧，其实你根本就没有记录。二爷，我真的没有抄袭。乔木，少在这装可怜啊！我小叔叔才不是你这一套。你们两个把各自的新闻稿拿给我看看。一连串香，写的还像那么回事儿。二爷，你相信我，我真的没有抄袭，明明就是何薇抄袭我。好了，今天这件事情就到此为止吧。方总监的能力不足以带领整个新闻传媒部。从今天开始，由曲瑶担任新闻传媒部的新任总监。二爷，我真的不知道曲瑶就是陆氏的那小姐，要不然借我一万个胆子，我也不能得罪她呀，二爷。行了吧，方总监，我还是更喜欢你桀骜不驯的样子。都看到了吧？这就是得罪我的下场。瑶瑶，嗯。今天这事怪小叔，等你生日那天，小叔会与你举办认亲仪式，到时候不只是陆氏集团，整个京海的人都会知道，你是我陆家的千金大小姐，也就不会有任何人再敢忤逆你了。小叔叔，既然能开了方总监，那就把这个抄袭的实习生也一起开了吧。瑶瑶，真相恐怕不是你说的。小叔，你什么意思？你跟我过来一下
我真的不明白了，小叔，就是一个实习生而已，还是犯了错的。我把他开了有什么大不了啊？乔木没有抄袭，怎么可能？何为的稿子他早就给我看过，绝对是他的原创。乔木的稿子我也看过了，小叔只是为了你颜面，没有当众揭穿他。瑶瑶，你是信小叔，还是信何为？那那当然是信小叔啊！这么说的话，是何为骗了我，真可恶！小叔，你不会生我气了吧？不会。瑶瑶，你就是太单纯，容易被人骗。那就好，我生怕你会讨厌我呢。小叔怎么会讨厌你呢？小叔答应过你爸，就算是你犯了错，也会包容你的。小叔，你真好。坐吧。瑶瑶，那个叫乔木的实习生，今天的事情他也背过了。以后呢？你们就和睦相处，新闻发言人的初选名额也算他一个。小叔，他只不过是一个实习生而已，你怎么这么在意他呀？以后你就知道了。糟了，千万不能让二爷知道乔木的身份。小叔，我实话跟您说了吧，实际上，乔木是我小时候的邻居，就是因为看我没有爸爸。从小就经常带头欺负我，所以我才。乔木竟然对你做过这么恶劣的事情。对不起啊，小叔，这都是小时候的事儿了，我还这么记仇，我是不是太坏了点？不，你就是太善良了。对不起，瑶瑶，小叔应该早点找到你，这样你就不用受这么多苦。你明明知道那篇新闻稿就是我写的，你为什么不帮我证明？今天的事情确实让你受委屈了。说吧，想要什么补偿？我不要什么补偿，我只要一个真相，有那么难吗？真相？真相值几个钱呀、啊？十万。在二爷的眼里，什么事情都是可以明码标价的吗？二十万。知道自己在做什么？一百万，这可是普通人十年都挣不到的工资。哎呀，他们吵架了，你不帮我争，我会靠自己的努力。证明自己没有抄袭。哎，老夫人，你有所不知，他们从结婚到现在已经吵过好几次了。这二爷和少夫人从没同过房啊？什么呀？还没同过房？啊，不行不行，那他们怎么还培养感情呢？我还等着抱孙子呢。桑嫂，就这么办了。哎，少夫人，牛奶助眠，还麻烦您给二爷送过去。这是老夫人特意吩咐的。好吧。奶奶。特意让我给你送过来，不需要，蛋疼。爱喝不喝？什么态度啊？我就这态度。要想态度好，让你的亲生侄女瑶瑶给你送啊。我警告你，乔木，瑶瑶是我的亲生侄女。更是陆家的大小姐，她的身份比你尊贵一千倍一万倍，少拿自己跟她做比较。文凯里边放了什么？
。果然不是什么上药的当，竟敢给我下药！下药？你在说什么？瑶瑶说的没错，下灾难的手段都使出来。怎么曲瑶说什么，您都相信？我说的，你就一个字也不信啊？那是当然。瑶瑶是我亲侄女，你觉得我是信她还是信你？二爷，您一点也不了解曲瑶。不重要，她是我大哥的亲女，她是好是坏都不重要，明白吗？可她，二爷，你可真是聪明一时糊涂一时。你从小跟她一起长大，她是什么样的人？难道我会不清楚吗？乔某，你再敢说瑶瑶一句不是，就给我滚出陆家！你，你真是一个老顽固。你说谁老？年纪大不是你的错，但是听不进去别人的劝，就是你的不对了。我要从小跟你这种人生活在一起，难免学坏。等任性一时结束之后，他受到我们陆家的熏陶，自然会变成大家闺秀。好，他是千金大小姐，我命如草芥，他命好行了吧？奶奶交代给我的任务。我已经完成了，你把牛奶喝了。您早点休息，可别气着自己。小莫，你去走路。你干什么？你放开我！小莫，你不是问我为什么不能帮你证明清白吗？我答应过我大哥，要护瑶瑶周全。所以，所以要牺牲我，也无所谓什么。所以你就给我下药是吗？什么下药？我都不知道你在说什么。你不需要明白我在说什么，你只需要知道，今天这一切都是你自作自受小莫，之前让你陪我，你装模作样，今天装成这样，主动投怀送抱，滚开！哎，我告诉你，豪门可是会吃人的，在这个陆家，只有我才能保护。你叫我什么？小莫啊。你叫我什么？小莫，你竟然敢打我！再问你最后一遍，你叫我什么？你个猪！臭什么？小莫，我妈都不敢打我，你竟然敢打我！我是你的小婶婶，打自己的侄子，不是理所应当的。你还敢还手？还不快滚开！我我让我小叔告状去！小叔，你能不能好好管管你老婆？小叔，还是你会玩，告辞。嗯嗯嗯嗯嗯嗯二爷，早上好。早上好啊
。昨天晚上的事情我还没跟你算账呢。啊，昨天晚上，昨天晚上有什么事情？我得洗头上班去了。